それなりにね、あのー、長めに取ってきたので、まあ、景観を楽しんだり、そのシステムを想像したりしてください。We've actually made this a longer video than usual, so I hope you get a chance to really understand what kind of UI and gameplay we're aiming for. カーナビみたい。そうですね。車に車に乗り込むときにオートなのかマニュアルなのかを選べます。で、オートの場合目的地を設定します。So when you get in, you can choose between auto and manual mode. In auto mode, you set a destination and the car will start running and go head to that destination. でもね、オートにするとイグニスっていう仲間が運転してくれるんですが、プレイヤーが介入するといつでも操作を奪えるので、止まりたければ止まれるし、曲がりたければ曲がれます。なるほど。If you choose auto mode, Ignis will take the wheel and drive you around, but you still have control. You can jump in, stop the car, and do take control of the car yourself. 今 UI 一瞬出ましたよね。Uh, the UI was shown briefly. なんか、ガソリンマークみたいななかったですか ？I think I saw gasoline mark. <laughs> あのね、ガソリンありますこの,このゲーム。え<笑>え、yes、in this game you will have gasoline。なんでガソリン切れっていう要素があります。and you can run out of gas in your car <笑>。それガスが切れたらゲームオーバーなんですか。so will it be game over if you run out of gas？ <笑>ゲームオーバーじゃないですけど、押して次のガソリンスタンドまで行かなきゃいけなくなりますね。<笑> you won't get a game over but you're going to have to get out and push your car to the nearest gas station <笑>。<笑>でももちろん救済もありますよ。But you will also have the assistance of some people. これ今視点の説明が始まってますね。Oh, はい oh, now we're getting into the various このジョイライドっていうのはあの仲間との旅を楽しむ視点でこのドライバービューっていうのはいわゆる主観視点モードですね。So for joyride mode, you get to see how the characters interact with each other while in this driver view, you get to see how it is to take the steering wheel yourself. これはいわゆる一般的なあのー。テールビューっていうその後方視点で、はい、マニュアルで車を操作する場合これが一番操作しやすいですなるほど。This is a pretty standard tail view and I think it's actually the easiest camera to be in when you want to take control yourself。フィフティン的な視点ですね。シーニックビュー。あの景観を楽しみながらドライブするときに使います。シーニックビューは何かユニークで、ファイナルファンシーフィフティンがアイデアやチャンスを really take in the scenery while you're driving。こうやって車はいつでも降りることができます。You can get out at any point。まあなんかいますけど、じゃあ例えばここでジャンプして飛び降りたら相手と戦える。Wait, I see some monsters. Does that mean you can jump over the fence and start fighting them? はい、あの行けば普通に戦えます。Yeah, if you go over, you can definitely fight them if you want. そのが、例えば崖とか、あとはその深い水とかそういったその。移動の障害になるものがあるときはそこから先行けないんですけど、そうでない限りは基本的にはマップにどんどんどんどん入っていけるんで。You can essentially explore anywhere you want as long as they aren't cliffs or deep water where it's physically impossible to explore。気になったら車を止め降りて冒険してみるというようなスタイルですね。If anything catches your interest, you can pull the car over, get out, and explore as much as you want。じゃあ例えばここに車を置いて向こうの山まで行ったら。So if I wanted to explore that mountain, got out of the car and went up the hill, what would have happened to the car? そこに置きっぱなしです。It would just sit there. そそれはどうにかならないですか？それはね、どうにかなる方法は当然あります。There is a way to get help with a car in those instances. あの時々 P って書いてあるあのエリアがあるんですね。でそこは目的地に設定できる場所でもあるんです。You'll see. Marks with P on them in this video. That's for parking, and you can set those as your destinations. Ah, なんか見えてきましたね。Oh, now you can see something off in the distance. あれさっきのキーアードです。Wait, that's from the concept art we just looked at. そう、これが先ほど紹介した拠点であるカイムですね。Yes, this is Kaim, that outpost that we just shared the concept art with you. でちょうどここが P なんですが、ここに来れば、ここまで。So this is one of those parking areas. If you reach one of these points, you can actually have your car delivered to you as well. 有料ですけどね。But you're going to have to pay. はい。運んでくれるのはシンディです。シンディ is actually going to bring your car to you if you ask her to. でここは拠点と言ってもその隠隠れた拠点なんですね。Well, this is an outpost. It's more of an a secret outpost. えっと入らないようにしました。And so I don't want to spoil anything, and we're not going to go inside. はい。この海の向こうにはあの新しい国が待っていると。で、オルティシエという都市に行って物語がさらに進んでいくというふうになります。And if you cross the ocean here, you're going to be able to explore a new town called Altissia.